వచ్చేసినా ఎక్కడికి వచ్చేసేవరా తెల్లారం దేవి మామా షోకి వచ్చేసినా గారాలు బాగా పోతున్నా బెటర్ ఏ లవ్లో గిట్లా పడ్డా బెటరా లవ్వా నేనా మనకు లవ్ గట్రా పడవు లవ్ అంటే ఓకే గట్రా ఏంట్రా అనుకోవచ్చు లవ్ చేసిన వాళ్ళకే తెలిసింది గెట్రా అంటే మరి లవ్ లెటర్ రాయాలంటే చాలా కష్టం నాకైతే చాలా కష్టం ఒకప్పుడు నేను ఎంత చాలా కష్టపడి రాసేవాడిన ఇది సో ఎందుకు ఇప్పుడు లవ్ లెటర్ గురించి ఎందుకు వచ్చింది టాపిక్ ఏంటి అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రపంచ తపాలా దినోత్సవం చిన్నప్పుడు పోస్ట్ అనగానే ఎగిరి గంతేసేవాళ్ళం ఏదో వచ్చింది ఎవరో పంపించారు ఎవరో వచ్చింది అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళేవారు నేను గీ రే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిలిం టెక్నాలజీ అని ఒక వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా రాసేవాడిని అండ్ అలాగే వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ నేర్పించేది వివరాల కొరకు బుక్లెట్ పంపిస్తాము మీ చిరునామా మాకు పంపించండి అని ఆ బుక్లెట్ ఏదో వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి నేను పంపించాను అట్లా ఎవరన్నా వివరాలు పంపిస్తాను వివరాలు పంపిస్తాము మీ అడ్రస్ మాకు తెలియజేయగలరు ఈ నెంబర్కి సంప్రదించగలరు లేకుంటే ఈ నెంబర్కి ఉత్తరం రాయగలరు అంటే ఫస్ట్ నేను లెటర్ రాయగానే ఆ పోస్ట్ మేన్ వచ్చేసి మహేష్ గారు మళ్ళీ వచ్చిందండి లెటర్ మీకు అలా ఒక రకమైనటువంటి ఒక భావోద్వేగం ఒక్కొక్కసారి స్కూల్లో కూడా వచ్చేది మహేష్ రెడ్డి ఎయిత్ క్లాస్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ అట్లా ఇక మా విలేజ్లో అయితే చాలామంది అరే మహేష్కి ఎక్కడి నుంచెలో లెటర్లు వస్తున్నాయి ఏమో చేస్తున్నాడు వీడు ఇంత చిన్న వయసులో అసలు ఇన్ని ఇన్ని లెటర్లు ఏంటి ఆ తపాల ఆ తపాల మన మాస్టర్ ఉంటాడు కదా పోస్ట్ మాస్టర్ ఆయన ఎప్పుడు మా అమ్మతో అన్నట మీ కొడుకు చాలా పెద్దవాడు అవుతాడమ్మా ఎన్ని లెటర్స్ అమ్మా నాకు తెలిసి నా సర్వీస్లో మీ అబ్బాయికి వచ్చినటువంటి లెటర్స్ ఇంకెవరికి రాలేదమ్మా మనం అన్నీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం వివరాలు పంపండి అటువంటి చూసి రాసేది వాళ్ళు ఓసారి ఇట్లనే ఓ నాలుగు బుక్లు పంపించాడు వాడు దానికి ఐదు వందల రూపాయలు ఏదో బిల్ వేసాడు ఇక ఐదు వందలు లేవు మన దగ్గర ఇంతకీ ఆ బుక్స్లు ఏంటి ఏంది అని చెప్పేసి ఇంట్లో గొడవ చేసి బుక్స్ కొంటే ఏమి లేవు తమిళంలో ఉన్నాయి తమిళ్ మనకు రాదు తమిళ్ తెరియుమా తమిళ తెరియుమా అమ్మ అగ్రమా నాన్న దెబ్బల సో అట్లా అయిపోయింది అనమాట కానీ ఉత్తరం అదేదొక ఉత్తర రమ్ము కాదండి అది చాలా స్ట్రాంగ్ రమ్ము అది ఓకే సో ఇప్పుడు ఉత్తరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి లేవు కదా చక్కగా వాట్సాప్లోనే అన్నీ అయిపోయాయి మరి ఎలా నా మీద ఒక పెద్ద బాధ్యత ఉంది ఈ బాధ్యతను నేను ఏం చేయాలి నేను అలా పోస్ట్ మ్యాన్గా ఉద్యోగం చేసుకుంటూ 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 ఒక జనరల్ మేనేజర్ పరిస్థితికి వచ్చాను మీటింగ్ పెట్టారు వేలాది మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు పోస్ట్ మ్యాన్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఉద్యోగాలు వాళ్ళ ఉద్యోగస్తులకు డబ్బులు ఇవ్వడమే కష్టం అసలు ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళితే శిథిలమైపోయి నోరంతా తెరుచుకొని చెత్తకుప్పలా మారిపోయినటువంటి పోస్ట్ ఆఫీసులు మనకు చాలా కనపడతాయి దానికి లాకుండదు ఏముండదు నిర్వీర్యమైపోయి ఓకే ఎక్కడో చెట్టు కింద వేలాడుతూ ఉంటుంది చెట్టు కింద ఉరేసుకొని ఉంటుందన్నమాట అది ఎర్రగా మారిపోయి మరి ఎలా ఇలాంటి సందర్భంలో మనం పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపార్ట్మెంట్ మనం డెవలప్ చేయాలి కదా అని అమెజాన్ వాళ్ళతో మాట్లాడాను చిన్న చిన్న ఊళ్ళోకి ఐటమ్స్ ఏమన్నా సప్లై చేసేది ఉంటే 
ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా సప్లై చేసేదంటే ఆ బ్లూ టాట్ వాళ్ళతోటి అమెజాన్ వాళ్ళతోటి వాళ్ళతో మాట్లాడి చక్కగా గ్రామ గ్రామాన ఇప్పుడు వాళ్ళకు డబ్బులు వస్తున్నాయి ఓకే అన్ని విధాలుగా సెట్ అయిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఆర్టీసీ నష్టాల్లో ఉంది పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా నష్టాల్లో ఉంది ఇద్దరిని తీసుకొని ఇద్దరితో బిజినెస్ చేస్తే డెఫినెట్గా నష్టం అవుతాయి కానీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళి లాభాల్లో రాబట్టాలి ఎలా అంటే పాడబడ్డ ఈ బస్సులన్నీ ఉంటాయి కదా దానికి ఒక కలర్ వేసి చక్కగా వెరీ ఫాస్ట్గా ఇప్పుడు మనం ఒకప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీసు బస్సు పోస్ట్ ఆఫీసు వ్యాన్ అది కూడా శిథిలమైపోయింది దానికి కలర్ వేసి అది చేసి ఇది చేసి ఏం చేసినా అది ముందుకు పోవాలి కదా నా బండిలాగా సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ అయిపోయింది చక్కగా ఆర్టీసీ మనము ఉత్తరం ఏ వేయడమే ఆలస్యం మనం పార్సిల్ చేయడమే ఆలస్యం చక్కగా ఆ బస్సులో తొందరగా రీచ్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తున్నారనమాట ఇదొకటేనా అంటే ఇంకా మమత అని కవిత అని నవత అని ఇంకా రకరకాలుగా ఉన్నాయి అవి ట్రాన్స్పోర్ట్లు ఇప్పుడిప్పుడే పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపార్ట్మెంట్ లాభాల్లోకి వస్తుంది ఇంకా ఏం చేయొచ్చు ఇంకా ఎలాంటి సంస్కరణలు చేయొచ్చు అన్నీ చేయొచ్చు గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అయినా కేవలం తపాల ద్వారా మాత్రమే పంపించవచ్చు అలాగే తపాల ద్వారా ఇంకా మనము ఈ రాకీలు పంపి చాలామంది అనుకుంటారు రాకీలు పంపించడము కుదురుతుందా అది ఇది అని మీకు తెలుసా కొన్ని లక్షల కోట్ల రాకీలు ఇంకా విలేజ్కి వస్తూనే ఉన్నాయి తీసుకుంటూనే ఉన్నారు ఆయన మాత్రము ఆ పోస్ట్ మాస్టర్ మాత్రము అదే సైకిల్ వేసుకొని అమ్మా పోస్ట్ అని చెప్పేసి ఏమన్నట్టు పండుగకి డబ్బులు అడుగుదామంటే మొహమాటం ఎక్కువ అలా 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 మొత్తానికైతే ఇప్పుడు ఈరోజు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ మంచి లాభాల్లో ఉంది డిఫరెంట్గా చేయాలి మంచి మంచి సంస్కరణలు చేయాలి ఓకే అలాగే ఈ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళతోటో ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళతోటో టైఅప్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఆ వేగా ఈ వేగా అని చెప్పేసి రకరకాల వేగాలు వచ్చినాయి ఓకే అంతకంటే వేగంగా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అలా మనము విదేశాల్లో కూడా ఈ జస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎంత అండి మహేష్ గారు ఏమేమి ఉన్నాయండి మీ దగ్గర సార్ నా దగ్గర చికెన్ పిక్లు ఒక రెండు కిలోలు ఉందండి అలాగే ఫిష్ పిక్లు ఒక రెండు కిలోలు ఉందండి మటన్ పిక్లు ఒక రెండు ఉంది ఆమెకి కొంచెము మామిడికాయ పిక్లు అంటే చాలా ఇష్టము అలాగే ఆవకాయ చింతకాయ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా తీసుకు డెఫినెట్గా అండి పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళిపోతాము మా దగ్గర కేవలం రెండు వందల యాభై రూపాయలకే కేజీ అండి ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తే అది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకా కావాలంటే తక్కువ చేస్తాము అమెరికాలో కూడా మేము సప్లై చేస్తాము ఆస్ట్రేలియాలో కూడా సప్లై చేస్తాము అని చెప్పేసి ఒక కొరియర్ పెట్టేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా బట్ దానికి చాలా కష్టం చేయాలంటే నా అటువంటి వాళ్ళు ఆ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అయితే కానీ ఉన్నది ఖరాబ్ కాదంటారు ఊహించుకోండి అలా నేను సైకిల్ మీద వచ్చి టోపీ పెట్టుకొని సైకిల్ బెల్లు కొట్టేసి అమ్మా పోస్ట్ అని చెప్పేసి అనగానే మీరు అలా లంగా ఓని కట్టుకొని ఎక్కడో ఇంటి వెనకాలో పువ్వులు దింపుకుంటూ ఉంటుంటే అమ్మా పోస్ట్ అని చెప్పేసి అనగానే పోస్ట్ తీసుకోవడం కంటే ఎక్కువగా నన్ను చూడాలని ఒక ఆతృత నన్ను చూడాలని ఒక ఆవేదన నన్ను చూడాలని ఒక ప్రేమ నన్ను చూడాలని ఒక ఉత్కంఠ నన్ను చూడాలని ఒక తాపత్రయం అనగానే అయ్యా చూడే పో మన పోస్ట్ ఆయన వచ్చినట్టున్నాడు చూడు తొందరగా ఆయన వెళ్ళిపోగాలి మళ్ళీ ఆ లెటర్ తీసుకోపో అని చెప్పేసి అనగానే మీరు అలా లంగా పోని కట్టుకొని అంత దూరం నుండి అలా గజ్జలు వేసుకొని అలా 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 నా కోసం అలా వచ్చేసి నన్ను చూడగానే ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ ఏ నేను ప్రేమికున్నే కాదు నీకోసం పోస్ట్ మేను కూడా అన్నప్పుడు మీరు నవ్వే ఆ నవ్వు అది చాలదండి జీవితాంతం బ్రతకడానికి ఏమంటారు ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమం మీరు వింటున్నారు 
మావా ఇది రికార్డెడ్ ఆ ఇది లైవ్ ఆ ఇది ఏంది మావా అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు ఈరోజు మండే రేపు ట్యూస్డే ఈరోజు తొమ్మిది రేపు పది ఈరోజు అక్టోబర్ వచ్చే నెల నవంబర్ రేపు నవంబర్ అని ఎలా అంటారు అనుకున్నారు అనను వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఈరోజు నేను తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఆబ్వియస్లీ మీ అందరికి తెలుసు ఆల్ రైట్ నేను ఏం టాపిక్ తీసుకుంటాను ఏంటి అని పోస్ట్ ఆఫీస్కు ఎక్కడైనా కూడా రెడ్ కలరే ఉంటుంది ఓకే యు నెవర్ ఫైండ్ ఎనీ పోస్ట్ ఆఫీస్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్ ఎక్సెప్ట్ రెడ్ నో బ్లూ నో ఎలా నో ఆరెంజ్ నో దిన్లు నో పర్పులు పోస్ట్ ఆఫీసుకు రెడ్ కలరు ఎందుకు వేస్తారు మీకేమైనా తెలుసా తెలిస్తే నన్ను ఎరిగే ఎన్న ఇండియా వారిదే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కొని ఎడితేనే అండ్ యూఎస్ఏ నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కొని ఎడితేనే స్కైప్ కొని పెడుతున్నాయి అండ్ ఈ హైదరాబాద్ వాతావరణం ఎలా ఉంది తాజాగా అంత బాగానే ఉందా వర్షాలు పడుతున్నాయా తడుస్తున్నావా అన్ని వైరల్ ఫీవర్స్ అంటున్నారు మావా నిజమేనా అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు నిజమే మావా నేను వైరల్ ఫీవర్ తోటి బాధపడలే కానీ హెడ్డేక్ తోటి బాధపడుతున్నాను గత రెండు రోజులు ఓ ఈ హెడ్డేక్ తగ్గదు నాకు లైట్గా సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం ఉంది మైగ్రేన్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది కళ్ళు మూసుకొని పడుకున్నా ఉన్నాను కళ్ళు మూసుకొని పడుకున్నా నా తలనొప్పి మళ్ళీ కళ్ళలోకి వస్తుంది డాక్టర్ గారు రెండు రోజుల నుండి నాకు తలనొప్పిగా ఉంది సార్ అవునా సరే నీ తలనొప్పికి కారణం ఏంటో ఈ ట్యాబ్లెట్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి మీకు తగ్గిపోతుంది అనగానే ఇంటికి వచ్చేసాను హలో ఏంటి ఒక వేడి వేడి కాఫీ పెట్టొచ్చుగా ఓకే ట్యాబ్లెట్ వేసుకో తల నీకు నొస్తుంది నాకెందుకు అని అడిగింది నీ తలనొప్పి కారణం ఎవరో వాళ్ళకే ఏమన్నాడు ఈ డాక్టర్ అని చెప్పేసి చెప్పేసి సో అట్లా తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది అందరికీ వైరల్ ఫీవర్స్ అయిపోయినాయి ఎవరి ఇంట్లో చూసినా కూడా నేను చెప్తూనే ఉన్నా వర్షాలు పడుతున్నాయి దోమలు వస్తున్నాయి మామా దోమలు వస్తున్నాయి మామా ఇంట్లో వాటర్ వాటర్ ఉండొద్దు మామా సింక్ కంప్లీట్గా డ్రైగా ఉండాలి గ్యాస్ వెనకాలో డ్రైగా ఉండాలి మన గిన్నెలు అన్నీ కూడా డ్రైగా ఉండాలి బాత్రూమ్ కంప్లీట్గా డ్రైగా ఉండాలి ఓకే అలాగే వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర అక్కడ వాటర్ ఫామ్ అంటే వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర డెఫినెట్గా వాటరే ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ అక్కడ కూడా ఈ దిక్కుమాలిన దోమలు మోపైతాయి మా మా బట్టలు ఎండేసే దగ్గర ఎక్కడ వాటర్ ఉంటే అక్కడ వచ్చేస్తున్నాయి మా మా జాగ్రత్త మామా జాగ్రత్త మామా అని చెప్తే వినరు కదా మామా ఒక్క జాగ్రత్త తీసుకుంటే అయిపోవు కదా ఐదు రోజులు బెడ్ మీద పడుకొని నరకం అనుభవించడం ఎందుకు మామా ఐదు రోజులు మిస్ అయిపోయినాయి నీ జీవితకాలంలో పడుకొని మీ ఎవరు నిన్ను తాకడానికి వీలు లేదు అందరికీ వైరల్ ఫీవర్సు ఆ డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ట్యాబ్లెట్ చూస్తే బ్లూ కలర్ ట్యాబ్లెట్ బాగానే ఉంటుంది అది బయటికి రాగానే బయటకు ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న తర్వాత హోమా అయ్య బాబాయ్ అంత పెట్టక అంత ఇబ్బందికరంగా ట్యాబ్లెట్ మింగుతుంటే మీకు ఇబ్బంది అనిపించలే కాళ్ళు లేవయ్ చేతులు లేవయ్ వేడి వేడి అన్నము ఇంత మిరం పెడతారు మావా మిరం నా మాట వినుంటే మీరు చికెన్ బిర్యానీ తినేవాళ్ళుగా 
యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకోవద్దు మామా వేసుకోవద్దు మామా రెసిస్టెంట్ పవర్ పోతుంది మామా అంటే ఖచ్చితంగా యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకున్నారు యాంటీబయాటిక్స్కు రెండు వందల దండుగానా డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీకి వంద రూపాయలు దండుగానా కూరగాయలకు వంద రూపాయలు దండుగనా మామా ఇవన్నీ కాకుండా ఐదు రోజులు సర్వనాశనం అయిపోయింది చెప్పిన మాట ఇంటే అయిపోవు కదా ఓకే అండ్ బాయ్ ద వే ఏ ఒకసారి కనబడండి మనకు అద్దాలు అవసరం లేదు ఒకసారి మిమ్మల్ని చూడాలని ఉంది బాబోయ్ ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటండి ఇంత మంచి కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నావు మామా ఎంత కలర్ మంచి ప్యాంట్ వేసుకున్నావు మామా చెప్పులేంటే మామా వెరైటీగా ఉన్నాయని బూట్లు కూడా వెరైటీగా ఉన్నాయి మామా నువ్వు అలా కార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఎలా ఉంది తెలుసా ఒక సింహం కార్ దొరుకుతున్నట్టుగా ఉంది మామా నువ్వు రేడియోలో అలా వింటూ ఉంటే ఇంత స్టైల్గా నడుపుతున్నావు మామా అసలు ఎంత బాగున్నారు మీరంతా ఇంత బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ వేసుకొని ఉన్నారు ఆ కలర్ ఏంటండి ఏం కలర్ మీరు వేసుకుంది అసలు వా మరి మీరే ఇంత కలర్ఫుల్గా రెడీ అయిపోతే అందంగా రెడీ అయిపోయి ఎర్ర కలర్లో ఉన్నటువంటి ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇంకెంత రంగులు అద్దుకోవాలి మావా అలా నేను మీ గుండెలో దాక్కున్నాను ప్లీజ్ వెళ్ళిపో అంటే నోవే నేను పోను అంత ఈజీగా వెళ్ళిపోతాను ఎలా అనుకున్నారు చాలా కష్టం అచ్చుపాపోయి హలో హలో మ్యామ్ హలో అండి హలో హలో నమస్తే అమ్మా బాగున్నారా ఒక్క నిమిషం నేనే విమానం నడపాలి నేనే రిపేర్ చేసుకోవాలి లేడీస్ అండ్ జెంటుల్ మన్ ఇప్పుడు మనము భూమికి మూడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది అడుగుల పైన ఉన్నాము సో పైలెట్ నేమ్ ఈజ్ మామా మహేష్ అండ్ అది వెదర్ ఈస్ టూ గుడ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు సి యూ ఆల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఫ్లైట్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ డొమెస్టిక్ లుఫ్త్ ఆన్సర్ లైక్ దాట్ ఓకే and i'm sorry to inform you that uh, ee steering kadalatledu nenu ipude repair cheskuntanu meer kuchondi em problem le anadu gunnadu na parasu nene radio lo maatladale nene repair cheskovale okka nimisham hello 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 alexa amma okka nimisham unnadu hello iphone 13 mini డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది శకుతల గారు మీరు ఏమనుకోకుండా మొబైల్ కాల్ చేయరా ప్లీజ్ డెఫినెట్ గా మీరు లిఫ్ట్ చేస్తారు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది కదా ఈ డిస్టర్బెన్స్ అది ఏది లేకుండా అంతేనండి మనసులో ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే మనకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది అందుకోసం ఎప్పటిదప్పుడు క్లియర్ చేసుకోవాలి ఏ డిస్టర్బెన్స్ అయినా కూడా క్లారిఫై చేసుకోవాలి క్లియర్ చేసుకోవాలి కలిసి ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎన్నికల హడావుడి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఒక రెండు గంటల క్రితం అంటే ఒక మూడు గంటల క్రితం వరకు చాలా సైలెంట్గా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఇప్పుడు ఒక వైబ్రెంట్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే తెలంగాణ ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ రెడీ అయిపోయింది నోటిఫికేషన్ తేదీ వచ్చేసి నవంబర్ మూడు నామినేషన్లు దాఖలకు చివరి తేదీ నవంబర్ పది నామినేషన్ల పరిశీలన నవంబర్ పదమూడు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ నవంబర్ పదిహేను పోలింగ్ తేదీ నవంబర్ ముప్పై ఓట్ల లెక్కింపు తేదీ డిసెంబర్ 
మూడు ఓకే ఇది ఉత్కంఠగా మారింది ఏ ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ ఏ అభ్యర్థులు ఉన్నారు టికెట్ ఖరారైన వాళ్ళు సంతోషంగా వాళ్ళ వాళ్ళ క్యాంపెయినింగ్ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా టెన్షన్ పడిపోతున్నారు మొన్నటి వరకు మన దగ్గర ఉండి ఇప్పుడు టికెట్ రాకుండా ఇమ్మీడియట్గా వేరే దాంట్లోకి జంప్ అయిపోతున్నాడు ఇదంతా కూడా రాజకీయం మనకొద్దది కానీ కావాలి డబ్బులు కావాలి ఓకే సో ఇక డిసెంబర్ అంటే నవంబర్ ముప్పై తారీఖు వరకు మనం ఫుల్ ప్యాక్ అనమాట పోయినసారి ఒక రెండు వందల యాభై మంది ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులకు నా గాత్రం ఇచ్చి ఉంటాను నేను అందులో నూట యాభై మంది గెలిచారు మిగతా వాళ్ళు పాపం గెలవలేకపోయారు వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇప్పుడు సో ఒక రకమైనటువంటి ఉత్కంఠ క్రియేట్ అయిపోయింది ఒక్కసారిగా ఇప్పుడు ల్యాండ్ తక్కువ రేట్లో ఉంటుంది అందరు కూడా అమ్ముకుంటారు టక్కున కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు ఎన్నికల సీజన్ వచ్చిందంటే ఇక ఎందుకంటే మరి ఖర్చు పెట్టుకోవాలి కదా నియోజకవర్గంలో అట్లా ఆల్రెడీ కొని పెట్టుకున్నారు డబల్ రేట్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు అమ్మేస్తుంటారు అనమాట ఇప్పుడు గ్రామ గ్రామాన కడుపు నిండా అన్నం లేని వాళ్ళకి అన్నం తింటారు ఎన్ని పావురాలో పావు రమ్ము బిర్యానీలు ఎలక్షన్ క్యాంపెనింగ్లు గెలిచేది ఎవరు ఓడేది ఎవరు సో హడావుడి మొదలైపోతుంది అనమాట ఎక్కడెక్కడ ప్రచార సాధనాలు ఊర్లోకి వస్తాయి ఎన్నడూ మన ఊరు ఓ ఆడీ కార్ ఎలా ఉంటుంది హోండా సిటీ కార్ ఎలా ఉంటుంది బిఎండబ్ల్యూ కార్ ఎలా ఉంటుంది టెస్లా కార్ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు కానీ చిన్న చిన్న బురదలో ఉన్నటువంటి గల్లీలోకి కూడా టెస్లా కార్లు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు నాలాంటి చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా ఏ టెస్లా కార్ వచ్చింది టెస్లా కార్ వచ్చింది అరే బాబు అది టెస్లా కాదు రా టెస్లా అంటారు ఓహో ఈ టెస్లా రా కడుపు నిండా అన్నం తింటారు కానీ ఓటు మాత్రం ఇంతకుముందు ఎవరు పనిచేశారు ఎవరు పనిచేస్తారు అనే నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి ఓటేస్తే బెటర్ నేను వాళ్ళకి వెయ్యండి వీళ్ళకి వెయ్యండి అని చెప్పేసి నేనేం చెప్పాను సో ఈసారి మీ ఓటు మాత్రం నాకే పూర్ణ గారు హౌ యూ డూయింగ్ మహేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అన్నది ఐఎమ్ ఫెంటాస్టిక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ పూర్ణ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హౌ యూ అండ్ జయ గారు హలో మామా మహేష్ గారు హాయ్ అండి అండ్ తల్ల రవీందర్ హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ మామా అని చెప్పేసి అన్నాడు వెరీ 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 గుడ్ మార్నింగ్ మామా తల్లా రవీందర్ మామా రవీందర్ మామా మరి మీకు అండ్ పూర్ణ గారు అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ లెటర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్కు రెడ్ కలరే ఎందుకు వేస్తారో మీకేమైనా తెలుసా మీరు చాలా రెడ్ కలర్స్ పోస్ట్ ఆఫ్ పోస్ట్ బాక్స్ చూసే ఉంటారు ఓకే రెడ్ కలర్ ఎందుకు వేస్తారు పోస్ట్ ఆఫ్ పోస్ట్ బాక్స్కి అదొక్కటి చెప్పండి అలాగే చాలామంది ఉత్తరాలు చదువుతారు కానీ ఎవరు చద చదవలేనటువంటి ఒక లెటర్ ఉందండి ఈ ప్రపంచంలో ఆ లెటర్ ఎవరు చదవలేరు వాళ్ళ వల్ల కాదు కూడా ఎస్ యువర్ ఆనర్ ఆ లెటర్ మాత్రం చదవలేరు అండ్ చెప్పలేదనొద్దు ముందే చెప్తున్నా మీరు డబ్బులతో దొరికితే మాత్రం నన్ను మాత్రం ఏమనొద్దు మామా మీరు ఆ మాట చెప్పొచ్చు కదా ఒక మాట ముందే అన్ని చిన్నపిల్లలకు టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి సెవెంత్ క్లాస్ వాళ్ళకి స్కూల్ ఉందా లేదా హాఫ్ డే స్కూల్స్ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు రిజల్ట్ ఎప్పుడు ప్రతీది ఇన్ఫార్మ్ చెప్తారు హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఇవన్నీ కూడా చెప్తారు కదా మామా కానీ మీరు ఈ విషయం మాకు ఎందుకు చెప్పలేదు అని చెప్పేసి మీరు తటపటాయిస్తుండొచ్చు ఓడు బాడే ఉన్నట్టుంది కదా తటపటాయిస్తుండొచ్చు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఓ రెండు లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి మీ ఆవిడకు ఒక నెక్లెస్ కావాలి ఆమె ఎప్పుంచులో దాచుకుంది డబ్బులు ఓ యాభై వేలు దాచుకుంది ఏమండి యాభై వేలు దాచుకున్నాను మీరు ఒక లక్ష యాభై వేలు పెట్టి నాకు ఒక నెక్లెస్ తీసుకోండి అందనుకో సరే ఆ డబ్బులు ఈ డబ్బులు అన్నీ కూడా తీసుకొని ఆయన బైక్ మీదనో కార్లోనో వెళ్తున్నాడు అనుకో హలో 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 
stop there okay sir i have a driving license and pollution free and anni unna rc undi sir rc beer also there inside ante avanni maaku avasaram ledhu meeku driving license unna em chesina adi vere can we just want to check your car inside open the door anni door lo open chesin tarvata రెండు లక్షలుగా ఉండబడుతుంది బ్యాగ్లో ఈ డబ్బులు ఎక్కడి అంటే సార్ ఇది మా భార్య ఎప్పుంచలో దాచుకున్న డబ్బులు సార్ నక్లీస్ కొనమన్నది సార్ మా మ్యారేజ్ దగ్గరికి వస్తుంది మ్యారేజ్ డే అందుకోసమే వెళ్తున్నాం సార్ లేదండి దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం ఉంటుంది మీరు సమీపంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేసి అవి ఎక్కంచలు డ్రా చేశారు ఏంటి అవన్నీ కూడా మీరు ఈ టూ త్రీ డేస్ ఆ డబ్బు అక్కడ క్యాష్ పెట్టిన తర్వాత మీరు వచ్చి తర్వాత తీసుకెళ్ళండి ఏం జరుగుతుందో అర్థం సార్ ఇవి డోంట్ మైండ్ నేను అడగచ్చు ఆ మిమ్మల్ని నేను హాయిగా నా నా అంతలో నేను మా భార్య జ్ఞాపకాలతో చక్కగా నేను ఆమెకు ఒక నెక్లెస్ కొనాలని చెప్పేసి నేను పోతూ ఉంటే మీరేంటి సార్ నన్ను కార్ ఆపి ఆ కారులో ఉన్నటువంటి రిలక్షలని కూడా తీసుకున్నారు ఇది పద్ధతి రా అసలు ఎస్ పద్ధతి ఎన్నికల కమిషన్ కోడ్ తెలియదా నీకు నేటి నుంచి అంటే ఈరోజు నుంచి ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది ప్రజలు యాభై వేల కంటే ఎక్కువగా నగ నగదు తీసుకెళ్లాలంటే ప్రూఫ్స్ ఉంచుకోవాలి ఆసుపత్రి చెల్లింపుల కోసమైతే రోగి రిపోర్టులు శుభకార్యాల కోసమైతే సంబంధిత ఆధారాలు తప్పనిసరి వస్తువులు ధాన్యం లేదా భూమి విక్రయిస్తే బిల్స్ డాక్యుమెంట్స్ చూపించాలి లేదంటే తెలుసు కదా ఈ విధంగా సీజ్ చేస్తాం ఎన్నికలు ముగిశాక ఆధారాలు చూపితే అప్పుడు మీ డబ్బులు ఇస్తాము నువ్వు మీ ఆవిడ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళేసి 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 నక్లెస్ కొనుక్కోండి ఆ నక్లెస్ వేసుకుని నక్లెస్ రోడ్లో తిరిగండరా సార్ దిస్ ఈజ్ టూ మచ్ అండి నో దిస్ ఈజ్ నాట్ టూ మచ్ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది యాభై వేల కంటే ఎక్కువ ఉంటే తీసుకొని పోతాము మరి మీ మీది మ్యారేజ్ డే అంటున్నారు కదా ఎప్పుడు మ్యారేజ్ డే అంటే అది మ్యారేజ్ డే అయ్యో నువ్వు మ్యారేజ్ డే ఎప్పుడు చూసావా నీకు మ్యారేజ్ డే కూడా గుర్తులేదు నీకు మ్యారేజ్ డే కూడా అసలు నీకు పెళ్ళి అయిందారా నీకు అయింది సార్ ఒకసారి అయింది మరి పెళ్ళి అయితే మ్యారేజ్ డే గుర్తుండాలి కదా ఒక నిమిషం ఉండు సార్ సార్ ఒక నిమిషం ఉండండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ హలో ఏంది అదే ఏం లేదు ఇక్కడ ఎక్కడ అంటే ఈ పంజగుట్ట ఎక్స్రేడ్కి వచ్చాను వస్తే అదే ఏం లేదు పోలీసులు పట్టుకున్నారు ఏం పట్టుకున్నారు నువ్వు ఇచ్చిన యాభై వేలు నా దగ్గర ఉన్న లక్ష యాభై వేలు రే మొత్తం రెండు లక్షలు పట్టుకున్నారే ఎలక్షన్ కోడట నాకు అవన్నీ తెలియదు అది నక్లెస్ తీసుకొని వస్తేనే ఇంటికి రా లేకుంటే ఇంటికి రాకు సార్ 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 మీకు దండం పెడితే కాలు పోతుంది సార్ మా ఆవిడ నేను ఇంట్లోకి రాని చేస్తా ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రిటర్న్ పోదామన్నా కూడా డబ్బులు లేవు సార్ నా దగ్గర ఎన్ని కష్టాలు అవసరమా యాభై వేలు చాలు ఒకవేళ ఇప్పుడు పెళ్ళి యానివర్సరీ అని చెప్పేసి మనం చూపించాం అనుకో ఈ రిపు ఈ ఆధారాలు అవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు అందుకోసం ఏం చేయాలంటే మీ ఆవిడని ముందు పంపించాలి యాభై వేలు ఇవ్వాలి మీ అత్తగారిని ముందు పంపించాలి ఆమెకు యాభై వేలు ఇవ్వాలి నీకు ఒక యాభై వేలు మీ మరదలకు ఒక యాభై వేలు ఇవ్వాలి అయిపోయా అలా నలుగురు ఎక్కడికో ఒక జ్యువెలర్ షాప్కి వెళ్తే దగద్దగా ఆ 
ఆ ధగ ధగ మెరిసే దగద్ధ మాయంగనా ఏదో ఉంటుంది మొత్తానికైతే మాయంగనే అలా ఆ వెలుతురులో ఆమె నక్లెస్ వేసుకొని ఏమండి 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 ఏంటి నక్లెస్ ఎలా ఉంది ఓ మై గాడ్ అసలు దేవతలు అంటే అక్కడెక్కడో ఆకాశంలో ఉంటారు లేకుంటే ఇంద్రలోకంలో ఉంటారని చెప్పేసి అనుకున్నాం కానీ దేవతలు జ్యువెలర్ షాప్లో కూడా ఉన్నదట ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అలా నువ్వు అలా డైమండ్ నక్లెస్ అసలు ఆ మెడకే అందం వచ్చేసింది మై గాడ్ ఇది పది లక్షలైనా పర్వాలేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ కొనుక్కున్నా అలా ఆమె నక్లెస్కి నక్లెస్ వేసుకొని వస్తుంటే అప్పటి వరకు తిట్టినటువంటి ఆ మాటలన్నీ అప్పటి వరకు ఆరా తీసినటువంటి ఆ మాటలన్నీ ఆరాధించడం స్టార్ట్ చేయదు ఎవరు కాదన్నారా ప్రవాస అందరూ గుండె చుప్పుడు కాదని ఎవరైనా అన్నారా ప్రతి గంట గంటకు ప్రతి రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి ఓ ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు అని అంటావే మాట్లాడవా హలో అందులో నీ గుండె చప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది అదే కదా నా గుండె చప్పుడు నీది కాదా మావా మొన్న డాక్టర్ దగ్గర పోయిన మావా పడుకోగానే అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటయ్యా అన్నాడు సార్ సరే పడుకో అన్నాడు సార్ అది షర్ట్ పైకి దీ అని అన్నాడు సార్ షర్ట్ తీయాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అంటే ఏ ఏం కదా నువ్వేమన్నా అదే ఉండు పడుకో అని చెప్పేసి ఆ స్టెతస్కోపు నా గుండె మీద పెట్టాడు మా జనరల్గా గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుంది యాదగిరి నిమిషానికి డెబ్బై రెండు సార్లు ఎంతో కొట్టుకుంటుంది అటుగా ఇగో ఇదే మీతో వచ్చిన ప్రాబ్లం గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుంది అని అడిగాను నేను అయ్యో టకటక టకటక అని తలుపులు కొట్టుకుంటాయి యాదగిరి లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటుంది కదా అయితే నాది డబ్ 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 అని కొట్టుకుంటుంది అదేంటయ్యా అందరి గుండెలు లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటుంటే నీది మాత్రం డబ్ 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 అని కొట్టుకుంటుంది ఎందుకు అని అడిగాడు డాక్టర్ నేను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అండి సార్ అని చెప్పిన డాక్టర్ సార్ డాక్టర్ సార్ అంటే అదేంటి నా గుండెలో వాళ్ళు ఉన్నారు బాగానే ఉన్నారా సార్ వాళ్ళ కింద నిక్షేపంలో కూర్చొని నువ్వు రోజు ఏమేం తింటున్నావు వాళ్ళు కూడా అదే తింటున్నారు లోపల అని చెప్పి ఓకే ఏం సంగతి ఎలా ఉంది తాజా సమాచారం ఎన్నికల కమిషన్ వచ్చింది కాదే కోడ్ వచ్చినట్టుంది కదా ఎన్నికల సమాచారం దగ్గరకు వచ్చింది అంటుండగా ఇంకా ఒక యాభై రోజులే ఉన్నది యాభై రోజులల్లా ఎవరు బయటపడతారో తెలుస్తారు అంటావా యా ఎవరు బయటపడతారు ఎవరు లోపల పడతారో అవన్నీ కూడా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనకు ఎన్నికల పోలింగ్ తేదీ వచ్చేసి నవంబర్ ముప్పై ఎక్కడ పోదు ఆ రోజు నువ్వు నాకు ఫోటో పెట్టాలా చేయి చూపించి కాదే ఏసీ వచ్చిన తర్వాత చేతి ఇట్లా చూపించాలి చేతిని అంటే నువ్వు ఏమయ్యా నువ్వు నువ్వు ఫోన్ తీసుకొని లోపల నువ్వు ఓటేసేటప్పుడు వీడియో తీసుకొని మళ్ళీ బయట పెడతావా ఏంటి అరే నీతో కష్టమే ఉంది ఏంటే నాకు అవును జయ గారు ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు హలో జయ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ఏమైపోయారు జయ గారు మీరు అసలు నాకు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి డౌట్ లో వస్తుంటాయి సార్ అంటే మొబైల్ తీసుకపోవాలా లేదా పోలింగ్ బూత్ లో కదా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ లాంటి క్వశ్చన్ 
ఓకే నీకు పోలింగ్ బూత్ అంటే ఇందో తెలుసా యాదగిరి పోలింగ్ బూత్ అంటే ఇప్పుడు మనం బల్ల పెడతారు కదా ఒక స్టార్ట్ పెడతాం దాంతో మనం వస్తారు వచ్చి కావాలి ఎవరికి ఇష్టం ఉంటే అలా ఆ బటన్ మీద నెక్కి రావాలంటే ఓకే అంటే రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లి చుట్టూ అవన్నీ కూడా కట్టేసి మనకు ఎవరి ఇష్టమైతే వాళ్ళ మీద నొక్కేసి రావాలి ఎందుకు అంటే పోస్ట్ బాక్స్ కి ఎందుకు రెడ్ కలర్ వేస్తారు అంటున్నా సరే సరే చెప్పు జయ గారు వినండమ్మా జాగ్రత్తగా ఊరు పక్కల అబ్బాయి రంగి తొట్టుకొని నోరు చాపుకొని ఉంటాడు ఎవ్వలేదు పెట్టా తింటాడు ఏంటిది ఏంది ఊరు పక్కల ఊరు పక్కల ఎర్రంగి తొడుక్కొని ఉంటాడు ఎవరేది పెట్టినా తింటాడు ఎవరేది పెట్టినా తింటాడు ఓహో ఏమండి జయ గారు ఇది ఒకసారి ఎన్ఆర్ఐ లో మన అజయ్ గారు వేరే అడిగారు చెప్పకుండా అనుకుంటున్నాను నేను కాదు 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 ఏం యాదగిరి గారు అది కాదా ఆన్సర్ కాదు కాదు కొంచెం ఆలోచించారు పోస్ట్ బాక్స్ అంటే మీరు మీకు చెప్తారా లేదా ఒకవేళ మీరు చెప్పకుంటే నేను చెప్తాము అని రెడీగా ఉన్నాను జయ గారు ఆల్రెడీ చెప్పేసి అన్ని చిక్కు ప్రశ్నలు తెస్తారు అంతే కదా ప్రశ్నలు అంటేనే చిక్కుగా ఉండాలండి ఏది సాఫీగా ఉంటే బాగుండదు కదా ప్రతిది ఏదో ఒకటి ఆలోచించాలి బట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యాదగిరి ఒక మంచి జబర్దస్త్ సాంగ్ వేసేసుకుంటా ఓకేనా పొడు పొడు మావా పొడు పొడుపు కదలే కదా పొడు నాలుగు అంతస్తు నుంచి వెళ్ళి ఒక అబ్బాయి కింద పడ్డాడు ఎక్కడ పడ్డాడు అంటావు చెప్పమ్మా చెప్పాలి కదమ్మా మీరు నేను చెప్పకపోతే చెప్దాం అనుకున్నారు కదా ఇందాక మిమ్మల్ని నేను అప్సెట్ చేశాను ఓకే ఏమా మళ్ళీ అడుగో సరే నాలుగు అంతస్తుల నుంచి ఒక అబ్బాయి కింద పడ్డాడు ఎక్కడ పడ్డాడు అదే సింపుల్ జయ గారు చెప్పండి నాలుగు అంతస్తు నుండి ఒక అబ్బాయి కింద పడ్డాడు ఏ కాలం ఇది కొంచెం ఎండాకాలంలో ఉంది సార్ ఇది ఏ కాలం అమ్మా ఏ కాలం అంటే పోయే కాలం అని చెప్పమంటారా ఆయన అరే నీకు ఇంటి ఇస్తున్నా నీకు అర్థం అవుతలేదు సరే మీరు మీరు ఆలోచించండి అమ్మా ఆలోచించి రేపు చెప్పండి సరేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జయ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యాదగిరి మామ రేపు చెప్తామా నేను ఇది నాలుగు అంతస్ నుంచి కింద పడతా పడుతుంటారా మనుషులు అసలు అఖే సో పోలీస్ స్టేషన్ కానీ అండ్ ఇంకా రెడ్ కలర్ సింబల్ ఏంటంటే దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు దూరం నుంచి వెళ్ళి ఓ ఎల్లో కలర్ శారీ కట్టుకొని వస్తున్నారనుకోండి పెద్దగా మనకు తెలియదు వైట్ కలర్ శారీ వేసుకొని వస్తున్నారనుకోండి అది తెలియదు 
అండ్ రెడ్ కలర్ శారీలో అలా వస్తున్నారు అనుకోండి వా ఎవరు వస్తున్నారు అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే దూరం నుంచి మనం చాలా చూడగలం అడుగులో అడిగేయలేము సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉంటారు అంత దూరం పోవాలన్న అయ్యో ఇన్నే ఉందా పోస్ట్ ఆఫీసు నేను ఎన్నో ఉందనుకున్నా ఎంత మంచిగా పెట్టినావు బిడ్డ అని చాలా ఈజీగా గెస్ట్ చేయగలదు పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఎరుపు రంగు అలానే ఉంటుంది చాలా ఈజీగా తెలిసిపోద్ది అనమాట ఏదేది ఎక్కడ ఉంది ఏంది అని మీరు కూడా ఏదన్నా ఐటెం దొరకకుంటే దాన్ని రెడ్ కలర్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోండి మీ మో మీ మొబైల్ పౌచ్ కానీ మొబైల్ స్టాండ్ కానీ ఏదైనా రెడ్ కలర్లో ఉందంటే ఇంట్లో ఎక్కడున్నా కూడా టక్కున తెలిసిపోద్ది అయినా మీరు మొబైల్ని వదిలిపెట్టేలా ఉండాలి కదా ఓకే ఇంక రేపటి తెల్లారుంది ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ ఇక రెగ్యులర్గా మీకు వన్ వీక్ అలా మేము మీకు ఎన్నో బోల్డ్ అండ్ కబర్లు చెప్తాను ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు రోజు జుట్టును సరిచేసుకున్నట్లే హృదయాన్ని కూడా సరిచేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఈరోజు చెగువేర వర్ధంతి అవునమాట ఓకే అండ్ అలాగే నేను ఒకప్పుడు ఈ ఫ్యాషన్ అదేది కొన్ని సిగ్రమ్స్ ఫ్యాషన్ షోస్ అవి ఇవి వెళ్ళేటోని మనకు తెలిసిన ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే చాలా బాగుంటుండే అమ్మాయిలు అందంగా ఉంటుండే అక్కడ అయితే చెన్నైలో జరిగినటువంటి ఒక ఫ్యాషన్ షో వీటన్నిటికీ భిన్నంగా అయిపోయింది ఒక మోడల్ తన డ్రెస్పై ఉన్న చిన్న అక్వేరియంలో చేపలను వేసుకొని ర్యాంప్ వాక్ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది సాగ సాగర కన్య తరహాలో రూపొందించినటువంటి ఆ దుస్తుల్లో చిన్న అక్వేరియం ఉంది ర్యాంపుపై నడిచే ముందు అందులో చేపల్ని వేశారనమాట ఆ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అయింది ఇది జంతు హింసేనంటూ నెటిజన్లు ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు చేపలపై ఈ క్రూరత్వం ఫ్యాషన్గా ఉందా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు చెప్పండి ఏం చేద్దాం మనం అలా ఆ డ్రెస్సే ఒక సాగర కన్యలా రెడీ చేసి మొత్తం అక్కడ చేపలు పెట్టేశారట ఒక అక్వేరియం అక్కడ ఒక అక్వేరియం ఇక్కడ ఒక అక్వేరియం ఆక్వర్డ్గా ఉంది అన్నాలు వినలేదు అక్వేరియం పెట్టాల్సిందేనండి మహేష్ అలా ఇలాంటి షోలకు నన్ను విలువచ్చు కదా రా సో ఏది ఏమైనా కూడా దాన్ని ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్నే తీ తీసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు మనోళ్ళు జంతు హింసేనండి అని చెప్పేసి అంటుంటారు కదా ఎవడైతే ఈ పోస్టులు పెడతాడో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే వాడు మొత్తం ఫిష్ ఫ్రై అయ్యేది ఓకే అలాగే రిఫ్రిజిరేటర్లో నిత్యం అనే వస్తువులు కొన్ని మనం రకరకాలుగా పెడుతూ ఉంటాం కదా కనీసం నాలుగు రోజులకు ఒక్కసారి అయినా కూడా ఫ్రిడ్జ్ మొత్తాన్ని ఖాళీ చేసి శుభ్రం చేయడం ముఖ్యం దీంతో నిర్వహణ సులువు అవుతుంది మొండి మరకలు పోవాలంటే నీటిలో వెనిగర్ లేదా బేకింగ్ సోడా కలిపి తుడిస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇవి మీ అందరికి తెలుసు కదా ఒక నిమ్మకాయ ముక్కల్ని ఫ్రిడ్జ్ మూలల్లో పెడితే ఇట్లా దుర్వాసన రాదు ఓకే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది రెండు రెండు మూడు రోజులకు నాలుగే రోజులకు ఒకసారి అయినా కూడా మీ మీ ఫ్రిడ్జ్ని అంతా కూడా కాస్త సదరి పెడుతూ ఉండండి ఒకసారి జరిగింది ఫ్రిడ్జ్లో ఏముందో ఇది ఫ్రిజా అలాస్కా క్రూజా ఎన్నెన్ని పెట్టారేంటండి అసలు కొంచెం కూడా గ్యాప్ వదిలి పెట్టలేగా బట్టర్ చీజ్ చికెన్ గుడ్ 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 ఫస్ట్ ఆ ఫ్రిడ్జ్ తీయగానే చల్లగా అలా కొడుతుందనమాట చల్లగా అనిపిస్తుంది ఎందుకో ఒక్కొక్కసారి అప్పుడు పోయి ఎండకాలం ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొని నిలబడేది రెండు నిమిషాలు అరే మొన్న మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఫ్రిడ్జ్ చూశాను ఫ్రిడ్జ్కి టీవీ వచ్చిందండి భలే వండర్ఫుల్గా ఉంది అది పెద్ద టీవీ పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ పెట్టేశారు 
బయటికి ఒక బటన్ ప్రెస్ చేయగానే బయటికి ఈ స్కూప్స్ మన ఐస్ స్కూప్స్ వస్తున్నాయి బయటికి భలే గమ్మత్తుగా అనిపించేసింది టీవీ అంటే అక్కడ కూడా ఫ్రిడ్జ్ తీసేటప్పుడు కూడా టీవీ చూడాలి లేకుంటే మనము కిచెన్లో తినేటప్పుడు కూడా టీవీ చూసుకోవచ్చు అటువంటి ఫ్రిడ్జ్లు వచ్చేసాయి బట్ ఏ మాట కాదు అంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్రిడ్జ్లు మెయింటైన్ చేస్తారండి కొందరు వారం రోజులకు సరిపడే ఏమన్నా ఉంచుకోవాలి కదా నో ప్రాబ్లం ఉంచేసుకోండి వేడిగా వేసి తినేసేయండి అలా వేడి వేడిగా ఫ్రిడ్జ్లోంచి వెళ్ళి బయటికి తీయగానే ఇది కూల్గా ఉంటాయి కాసేపు అయిన తర్వాత మైక్రోవన్లో పెట్టేసి మంచిగా రెడీ చేసి వేడి వేడి అన్నం వండేసి అలా నన్ను పిలువద్దు నా దిక్కు చూస్తే చాలు నేను అర్థం చేసుకోగలను నా భాష ఎందుకంటే మనసు ఆగదు కదా 